Isa Bigrimana Walcote miongoni mwa wachezaji wa kigeni ambao walimwaga wino kwenye klabu ya soka ya Yanga kwa maana kwamba ni mchezaji ambaye alisajiliwa msimu huu na kikosi hicho lakini eh, bado usajili wake ambao ulifanyika ajaonyesha makali yale ambayo eh, watu wana jangwani ama eh, wana Yanga pengine walikuwa wakitarajia kuweza kuona unyama na ufundi wa ufungaji kutoka kwa Isa Bigrimana ambaye alikuwa akitajwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuja wa kuweza kufanya mapinduzi kwenye ligi ya hapa nyumbani nchini e, Tanzania bado hajaweza kufanya e, hivyo pengine inawezekana ni e, muda ama kuweza kuzoea kwenye ligi ama pia ni majeraha ambayo yameendelea kumsumbua lakini ametangaza e, e, kukiri na kusema kwamba ametangaza vita atakapocheza na Molinga ambaye pia ni mshambuliaji mwenzake kwenye kikosi cha Yanga. Kwa nini ama imekwaje? Karibu sana ingia kwenye orodha ya watu wengine ambao watakuwa nafanikiwa kuweza kuzipata taarifa hizi na ripoti hizi kila siku na kila wakati popote pale ambapo e, utakwepo. Simbo sana jiunge kwa kusubscribe baada ya hapo bonyeza alama ya kengele ambayo ndio itakuwezesha kuweza kuzipata ripoti hizi popote pale ambapo uta kwepo kiongo mshambuliaji wa Yanga Nyarwanda Isa eh, Bigrimana amesema kuwa wiki ijayo atanza mazoezi rasmi na timu huku akimwambia kocha wake mkongomani mwenye zaira kuwa eh, kama anataka tiba ya mabao basi ampange na David eh, Molinga mzungumzia Falcao kocha wa timu hiyo anaifanyia eh, kazi safi mshambuliaji eh, kutokana na ubutu wa washambuliaji wake ambao wamekuwa wakishindwa kuweza kuzitumia vyema nafasi za kuweza kuipatia timu hiyo mabao. Bigrimana ambaye amejipa jina la Walcott alikuwa nje ama yuko nje uwanja kwa muda sasa eh, tangu alipoanza kuguza maumivu ya paja aliyoyapata wakiwa kwenye eh, mchezo wa maandalizi eh, dhidi ya Township Rollers ya pale nchini Botswana. Bigrimana anasema kuwa amekuwa akiumia akiona washambuliaji wenzake wakishindwa kutumia vyema nafasi wanazozipata na kusema atakaporejea uwanjani angependa kuweza kupangwa kucheza pamoja na Molinga atakayecheza namba tisa na yeye kumi ili kuweza kuhakikisha wanamaliza tatizo la ufungaji amesikika akinukuliwa akisema hivi Molinga alikosa mechi eh, fitness eh, tu wakati anakuja Yanga kwani alichelewa kujiunga na timu tofauti na wachezaji wengine kama mimi niliyowahi eh, pre-season. Nina imani kubwa eh, na Molinga ni kuhakikishie kuwa kama nikirudi na nikapangwa kucheza naye pamoja katika safu ya ushambuliaji basi eh, tutafunga mabao. Akasema kwangu mimi ni mshambuliaji bora mwenye uwezo wa kucheza namba tisa katika eh, timu ana kasi nguvu na akili nyingi za kufunga mabao wale wanaobeza kiwango chake na kuhakikishia hata wanyamazisha hivi eh, karibuni ni maneno ya Isa Bigrimana ama Walcott kama ambavyo mwenyewe anajiita eh, kwa sasa anauguza majeraha ama yuko majeruhi na yamemfanya yeye kuweza kukosa baadhi ya michezo ikiwemo hii ya raundi ya kwanza ambako Yanga inaenda sasa kucheza mchezo e, wa marudiano pale nchini Zambia e, Isa Bigrimana ataendelea kukosekana pengine kwenye kikosi e, hicho cha jangwani. Kwa hiyo anakiamini kwamba endapo akipangwa e, sehemu ya ushambuliaji yeye pamoja na e, David e, Molinga basi ana imani ama anaamini e, safu hiyo ya ushambuliaji basi naweza ikazaa matunda na kuleta e, matokeo ya ushindi ikiwemo kuweza kufumania nyavu mara nyingi e, zaidi hivyo ndivyo ambavyo anaamini je yeah, unaamini una kila ambacho amekizungumza Isa Bigriman lakini pia e, unaamini kwenye uwezo wake e, baada ya yeye kusema atakaporejea basi atahakikisha kwamba anajituma zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba e, timu hiyo itakuwa ikipata matokeo kwa maana kwamba atakuwa amefanyia kazi makosa ambayo ana yaona yakitengenezwa na safu ya ushambuliaji ama e, makosa ambayo wanafanya washambuliaji wenzake wanapofika langoni na kuweza kushindwa 
e, kuzitumia nafasi ambazo wanazipata. Tumeshuhudia kwenye michezo kadhaa Young Africans imepata ushindi ama imepata matokeo ya ushindi lakini e, kwa magoli machache e, japo kuwa wanasema kwamba muhimu ni alama tatu lakini safu hiyo ya ushambuliaji bado haijaweza kufanikiwa kuweza kupachika mabao mengi ukilinganisha na majina ya wachezaji ambao wanatajwa ama watu ambao wameza kusajiliwa kwenye kikosi hicho cha jangwani. Nafahamu utakuwa na maoni juu ya hili usisite yaandike halafu e, nitakuwa nayapitia na nitayafanyia kazi pale nitakapokuwa tu nimepata wakati wa kuya, kuyapitia maoni e, yako. Ni kusihi ili wewe unaweza kupata ripoti hizi kila siku na e, kila wakati junge tu kwa kusubscribe baada ya hapo unabonyeza alama ya kengele ambayo itakuwezesha wewe kuweza kuzipata taarifa hizi kwa wakati kupitia kwenye kifaa ambacho utakuwa unakitumia asante kwa kuichagua na kuiamini voice guitar tv kutakiwa kati mwema